medio de las crecientes tensiones militares entre Ucrania y Rusia, altos funcionarios militares ucranianos han revelado planes para mantener alguno de los cazas F-16 que se espera recibir de sus aliados occidentales en bases extranjeras. El objetivo principal de esta estrategia es proteger los aviones de posibles ataques rusos según declaraciones realizadas este lunes por un alto cargo militar ucraniano. El compromiso de países como Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Noruega de proporcionar más de 60 casas de combate F-16 de fabricación estadounidense a Ucrania marca un paso significativo en el apoyo militar hacia ese país frente a las agresiones rusas. Sin embargo, la preocupación por la seguridad de estos aviones ha llevado a considerar opciones como el almacenamiento de alguno de ellos en bases aéreas seguras fuera del territorio ucraniano. Sergei Kolubsov, jefe de la aviación de la fuerza ucraniana, explicó que esta medida no solo busca proteger los aviones de posibles ataques, sino también garantizar un suministro constante de aeronaves operativas. Además, destacó que estos F-16 podrían ser utilizados para sustituir a los aviones dañados durante reparaciones, así como para entrenar a pilotos ucranianos en el extranjero. Las declaraciones de Kolubsov llegan en un contexto en el que el presidente ruso Vladimir Putin ha advertido sobre posibles represalias si los aviones de guerra ucranianos son alojados en bases de la OTAN. Putin ha expresado que estas bases se convertirán en objetivos militares legítimos en caso de ser utilizados para lanzar ataques contra Rusia, lo que podría intensificar aún más el conflicto. En primer lugar, si ellos suministran F-16, de esto se habla, parece que están preparando pilotos. Creo que ustedes lo entienden mejor que nadie, mejor que los demás. Esto no cambiará la situación en el campo de batalla. Y nosotros destruiremos sus aviones, de la misma manera que destruimos ahora tanques, vehículos blindados y demás, técnica militar, incluidos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Por supuesto, si se utilizan desde aeródromos de terceros países, se convierten para nosotros en un objetivo legítimo, estén donde estén. Por otro lado, la cuestión logística y de seguridad plantean desafíos adicionales, ya que los cazas de combate F-16 requieren infraestructuras específicas para su protección, como pistas y hangares reforzados. La capacidad de las bases aéreas ucranianas para cumplir con estos requisitos aún no está clara, lo que podría exponerlas a posibles ataques rusos una vez que lleguen los cazas. La entrega de estos aviones de combate se produce en un momento crítico para Ucrania, que lucha por contener el avance a ruso cerca de las ciudades importantes como Kharkov. A pesar de la respuesta militar de Ucrania, que incluye ataques regulares con misiles y aviones no tripulados contra territorios ocupados por Rusia, la situación en la región sigue siendo volátil. En respuesta a las acciones rusas, Estados Unidos y otros aliados de la OTAN han autorizado a Ucrania a utilizar armamento suministrado para llevar a cabo ataques limitados dentro del territorio ruso, lo que podría cambiar el equilibrio de poder en la región. Mientras tanto, Putin ha amenazado con armar a los adversarios de Occidente en todo el mundo si continúa el apoyo militar a Ucrania. Esta escalada de tensiones plantea desafíos significativos para la estabilidad en Europa y desata la importancia de encontrar soluciones diplomáticas a la crisis en Ucrania. Según los expertos militares, la decisión de Ucrania de mantener algunos de los cazas de combate F-16 en bases extranjeras refleja la complejidad y la gravedad de la situación actual mientras el país busca proteger su soberanía y su seguridad ante las amenazas de Rusia. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la eliminación de las restricciones que prohibían la entrega de armas e instrucción estadounidense a la Brigada Azov, una unidad militar ucraniana envuelta en controversia. Esta brigada desempeñó un papel crucial en la defensa de la estratégica ciudad portuaria de Mariupol. La Brigada Azov, conocida por su eficacia en combate, debido a sus vínculos con grupos de ultraderecha en sus inicios como batallón de voluntarios. Estados Unidos previamente prohibió el suministro de armamento a esta brigada debido a la presencia de ideología neonazi entre sus fundadores. A pesar de los intentos de la brigada Sov por distanciarse de su pasado ultranacionalista, medios de comunicación occidentales 
creen que el Kremlin ha utilizado su origen para pintar la resistencia ucraniana como un conflicto contra la influencia nazi en Ucrania. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, condenó la decisión de Estados Unidos y describió a la brigada como una formación armada ultranacionalista. El levantamiento de las restricciones estadounidenses probablemente fortalecerá la capacidad de combate de la brigada en un momento crítico de la guerra contra las fuerzas rusas. La escasez de munición y personal ha afectado a Ucrania y esta medida podría aliviar parte de esta presión. Antes de la decisión del Departamento de Estado, la Brigada Azov no podía participar en maniobras militares occidentales ni acceder a armamento comprado con fondos estadounidenses. Sin embargo, esta nueva medida podría cambiar significativamente su situación operativa. Aunque Moscú ha calificado repetidamente a la Brigada Azov como un grupo nazi y lo ha acusado de atrocidades, no ha proporcionado pruebas concretas. La brigada ha sido designada como un grupo terrorista por una corte rusa en el año 2022. La brigada anteriormente conocida como el Batallón Azov se formó en el año 2014 para combatir a separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Desde entonces ha intentado reformar su imagen pública y presentarse como una fuerza de combate eficaz y profesional. Cabe mencionar que los soldados de la Brigada Azov fueron destacados por su valentía durante la defensa de Mariupol, resistiendo un asedio con recursos limitados durante semanas. En Ucrania, son considerados héroes y su defensa de la planta siderúrgica de la ciudad se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana contra la agresión rusa. Según el comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia publicado en Telegram, unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia y de Bielorrusia se entrenarán conjuntamente en los ejercicios para el empleo en combate de armas nucleares no estratégicas. El objetivo de las maniobras, ordenadas por el presidente de Rusia Vladimir Putin, es mantener el nivel de preparación del personal y el equipamiento para el uso en combate de armas nucleares no estratégicas, con el fin de garantizar de manera incondicional la soberanía y la integridad de Rusia y Bielorrusia. A principios del mes de mayo, Putin ordenó la celebración de ejercicios con armas nucleares tácticas que comenzaron a fines de ese mismo mes, en respuesta a las amenazas de Occidente, según el mando militar ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, vinculó la medida a declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron y de otros altos funcionarios británicos sobre la guerra en Ucrania. Ellos hallaron sobre la disposición e incluso intención de enviar contingentes militares a Ucrania, es decir, poner a los soldados de la OTAN frente a los militares rusos. Esa es una nueva espiral de escalada de la atención, no tiene precedentes y exige una especial atención y medidas especiales, dijo. Por otro lado se informa que la fragata y el submarino de propulsión nuclear de Rusia, que se encuentran camino a Cuba, están practicando el uso de armas de alta precisión en el océano Atlántico. La tripulación de la fragata y de submarino nuclear practican el uso de armas de alta precisión mediante simulación por computadora contra objetivos navales, designando barcos del enemigo simulados ubicados a una distancia de más de 600 kilómetros, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia y reportó el medio estatal ruso TAS. El heterogéneo grupo táctico de ataque naval de la Flota del Norte, formado por el submarino de propulsión nuclear multipropósito Proyecto 885M Kazan y la fragata almirante de la flota de la Unión Soviética Groskov, que realiza misiones de largo alcance, ha comenzado a realizar ejercicios sobre el uso de misiles de alta precisión en el Océano Atlántico, dijo el Ministerio de Defensa Segundas. La semana pasada, el gobierno de Cuba informó por primera vez que una flota de la Armada de Rusia visitaría la isla en los próximos días, como parte de unas relaciones históricamente amistosas. Entre el 12 y el 17 de junio, realizará una visita oficial al puerto de La Habana, 
un destacamento naval de la Federación de Rusia, compuesto por cuatro naves, la fragata Gorskov, el submarino de propulsión nuclear Kazan, el petrolero Pashin y el remolcador de rescate Nikolai Chiker, decía un comunicado del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.